¿Puedes entender este clip en inglés británico? Veámoslo. My beloved wife, I've missed you terribly. Thank you for returning Lady Bolton safely. Now, dismount and kneel before me. Surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. I will pardon you for deserting the Night's Watch. I will pardon these treasonous lords for betraying my house. Come, bastard. You don't have the men, you don't have the horses, and you don't have Winterfell. Why lead those poor souls into slaughter? There's no need for a battle. Get off your horse. Kneel. I'm a man of mercy. You're right. There's no need for a battle. Thousands of men don't need to die. Only one of us. Let's end this the old way. You against me. <laughs> I keep hearing stories about you, bastard. The way people in the North talk about you, you're the greatest swordsman who ever walked. Maybe you are that good. Maybe not. I don't know if I'd beat you, but I know that my army will beat yours. I have 6,000 men, you have what? Half that? Not even? Aye, you have the numbers. Will your men want to fight for you when they hear you wouldn't fight for them? <laughs> He's good. Very good. Tell me, will you let your little brother die because you're too proud to surrender? How do we know you have him? You want to save You're going him. to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. She's a fine woman, your sister. I look forward to having her back in my bed. And you're all fine looking men. My dogs are desperate to meet you. I haven't fed them for seven days. They're ravenous. I wonder which parts they'll try first. Your eyes? Your balls? <laughs> we'll find out soon enough. In the morning, then. Bastard. Ahora miremos el mismo video con subtítulos para ver si entendiste la idea. My beloved wife. I've missed you terribly. Thank you for returning Lady Bolton safely. Now, dismount and kneel before me. Muy bien, este vocabulario que vamos a aprender es muy, está muy relacionado con los jinetes. El, nuestro amigo dice, dismount and kneel before me. Dismount significa bajarse de un caballo, desmontar. Más adelante veremos que se puede decir de otra manera con un phrasal verb. Y también dice kneel, que es arrodillarse. Surrender your army. And proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North. I will pardon you for deserting the Night's Watch. I will pardon these treasonous lords for betraying my house. Come, bastard. You don't have the men, you don't have the horses, and you don't have Winterfell. Why lead those poor souls into slaughter? Aquí tenemos nuestro primer phrasal verb. Lead someone into something, que significa llevar a alguien a hacer algo o llevar a alguien a algo o algún lado. El hombre dice, why lead those poor souls into slaughter? ¿Por qué llevar a esos, esas pobres almas a la masacre? There's no need for a battle. Get off your horse. Kneel. El siguiente phrasal verb es get off. Get off, que significa bajarse. El hombre le dice, get off your horse. Bájate de tu caballo. Get off your horse. I'm a man of mercy. You're right. There's no need for a battle. Si a ustedes les gusta el acento británico, tienen que tener en cuenta algunas de las características. 
Una de las más importantes es la T glotal, que no es una T normal porque como que se hace un pare con la garganta. Es como cuando hacemos o oh, o oh, o oh, o. Oh. Jon Snow en esta, en esta película la utiliza con la siguiente frase. There's no need for a battle. There's no need for a battle. Ese battle, él se refiere a la palabra battle, que es batalla. Battle. Entonces, este sonido es muy importante si te gusta el acento británico porque se escucha en toda Inglaterra. Thousands of men don't need to die. Only one of us. Let's end this the old way. You against me. <laughs> I keep hearing stories about you, bastard. The way people in the North talk about you, you're the greatest swordsman who ever walked. Maybe you are that good. Maybe not. I don't know if I'd beat you, but I know that my army will beat yours. I have 6,000 men, you have what? Aquí hay otro claro ejemplo de te glotal. En vez de decir what, what, dice what, what. Al final no pronuncia la te. Half that? Not even? Aye, you have the numbers. Will your men want to fight for you when they hear you wouldn't fight for them? He's good. Very good. Tell me, will you let your little brother die because you're too proud to surrender? How do we know you have him? Now, if you want to save You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. She's a fine woman, your sister. I look forward to having her back in my bed. El siguiente phrasal verb que tenemos es look forward to. Look forward to doing something. Y significa esperar con ansias algo. Es muy importante que después de look forward to pongamos el siguiente verbo en ing. Y otra cosa que quiero que se den cuenta es que cuando estamos escuchando películas y hablan tan rápido, cuando las H van precedidas por una consonante no suenan. Nuestro amigo dice, I look forward to having her. Y en vez de decir having her con H aspirada, dice, I look forward to having her back in my bed. Y sonaría, I look forward to having her back in my bed. Entonces, si se dan cuenta, la H no suena. Muy importante si queremos seguir entendiendo a los nativos. And you're all fine looking men. My dogs are desperate to meet you. I haven't fed them for seven days. They're ravenous. I wonder which parts they'll try first. Your eyes. Your balls. We'll find out soon enough. In the morning then. Bastard. Y si no hablas inglés, no importa. Ahora veámoslo en español. Mi amada esposa. Te he extrañado mucho. Gracias por devolver a salvo a Lady Bolton. Ahora, desmonta y arrodíllate. Rinde a tu ejército y proclámame verdadero señor de Winterfell y guardián del norte. Te perdonaré por desertar a la guardia nocturna y perdonaré a estos lords por traicionar a mi casa. Anda, bastardo. No tienes a los hombres, no tienes los caballos y no tienes Winterfell. ¿Por qué llevar a tus hombres a una masacre? No es necesaria una batalla. Baja del caballo y arrodíllate. Soy misericordioso. Tienes razón. No hay necesidad de una batalla. Miles de hombres no tienen por qué morir. Solo uno de nosotros. Como en la antigüedad. Tú contra mí. <risa> 
He escuchado historias sobre ti, bastardo. Hablan de ti en el norte como el más grande espadachín que ha existido. Tal vez eres bueno. Tal vez no. No sé si pueda ganarte, pero sí sé que mi ejército derrotará al tuyo. Tengo seis mil hombres, ¿y tú? ¿Qué? ¿La mitad? ¿O ni eso? Sí, tienes los números. ¿Tus hombres pelearán por ti cuando tú no pelearás por ellos? Es bueno. Muy bueno. Dime, ¿dejarás que tu hermano muera porque eres muy orgulloso para rendirte? ¿Cómo sabemos que lo tienes? Ahora, si quieren salvar a... Vas su... a morir mañana, Lord Bolton. Duerme bien. Tu hermana es una gran mujer. Ansío tenerla de vuelta en mi cama. Y todos son hombres grandes. Mis perros mueren por conocerlos y no los he alimentado. Están hambrientos. Me pregunto qué parte probarán primero. ¿Sus ojos? ¿Sus bolas? <risa> Pronto lo descubriremos. Hasta mañana, bastardo. Espero les haya gustado este video y si quieren ver o analizar alguna película en específico, háganmela llegar por mensaje interno o cualquier cosa y la miramos. Chao.